Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um conteúdo muito interessante, quem aí pediu aplicações avançadas com microcontroladores PIC? Vamos ver na aula de hoje como gerar um protocolo microwire utilizando o microcontrolador PIC, o PIC 16F628A. Pode ser muito útil para nós em diversas aplicações. Então vamos entender o protocolo, vamos ver os sinais que precisamos gerar e gerar por software. Tentar hoje criar uma linha de transmissão de uma string para na semana que vem. Então semana que vem vamos ter ainda uma continuação dessa aula, vamos ter mais PIC aqui no canal. Vamos ver como receber esses dados e interpretá-los da forma correta. Muito interessante, quem gosta de protocolos, quem gosta de PIC, quem gosta de programação, já deixa seu like, inscrição no canal e ative esse sininho para receber as notificações. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, acesse toroid.com.br, confira, faça a cotação do seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto. Lembrando também de se inscrever no canal Bancada de Eletrônica do Marco Lana, que foi um dos finalistas do concurso Tectronics. O link está aqui na descrição. Confira o canal Bancada de Eletrônica do Marco Lana. Vamos para a aula de hoje. Let's get started! Vamos com um pouco de teoria para começar a entender o protocolo MicroWire. Então eu tenho essa apresentação breve aqui para vocês, depois vou apresentar o esquemático, também o código que vamos utilizar. E espero que goste, na descrição tem o link para download dos arquivos utilizados, o software, o hardware e essa apresentação, certo? Clique em mostrar mais e faça o download. Então o protocolo MicroWire foi criado pela National Semiconductor e ele é uma espécie de variação do SPI. O SPI que já estudamos aqui em diversas situações. Basicamente ele difere no SPI pela quantidade de bits transmitidos e também na configuração do controle da comunicação. Mas é um protocolo muito simples de implementar por software e você pode aproveitá-lo então em diversas aplicações. Uma vez que você tem dispositivos que trabalham com este protocolo, por exemplo, conversores AD, ou mesmo você precisa de um conversor AD em um projeto com um microcontrolador que não tem, você pode utilizar um PIC pequeno, né, um microcontrolador que tem esse conversor AD, de baixo custo e transmitir o valor digital via protocolo microwire para o processador principal que você deseja utilizar. Então é uma variação do protocolo SPI full duplex, ou seja, você pode transmitir e receber, certo? De forma concomitante. Então ele tem pinos de envio de dados e recepção. Síncrono, quando você vê a palavra síncrona, você já pode deduzir que existe um sinal de sincronismo, ou seja, uma via de clock para sincronizar o dispositivo que envia e o dispositivo que recebe. E você pode implementar uma rede de mestre e escravos. Ele tem um mestre que controla cada um dos escravos. As distâncias até 50 centímetros, então é um protocolo de curta distância, muito utilizado em sistemas embarcados mesmo, comunicações próximas ali, por exemplo, entre dois dispositivos que estejam na mesma placa de circuito impresso. O número de escravos depende apenas dos pinos do mestre, como veremos daqui a pouquinho no exemplo de rede microwire. E a velocidade do protocolo está relacionada com o clock. Então se você tem uma frequência de clock de 100 kHz, você vai estar transmitindo 100 mil bits por segundo, ou em 100 kbps, basicamente é isso, o valor máximo típico é 400 kHz para o clock, portanto 400 kilobits por segundo, e os dispositivos industriais em geral trabalham com 100 kilobits por segundo. Aqui um exemplo então do protocolo microwire e você já vê certinho a semelhança com o SPI, observe que nós temos aqui uma linha de clock, faz o sincronismo aí, e cada pulso de clock é um bit transmitido. Nós temos os nossos dados, que podem ser de recepção ou transmissão, e estes dados são válidos quando uma linha de controle vai a low, e essa linha tem o nome de chip select, então baixou o chip select, iniciou o clock, o que está presente na linha de dados na borda de subida do clock, 
é o bit válido, é o bit que está sendo transmitido. Então nós temos SO, os pinos, já falando dos pinos do protocolo, que é Serial Out, ou seja, a saída de dados, o SI, que é o Serial Input, ou a entrada de dados, e o SK, que é o Clock do sistema. Bem tranquilo de entender. E aqui um exemplo de rede, ó. nós temos um mestre, que tem o SO, o SI e o SK, e N chip selects, você está vendo aqui, e aí nós temos o escravo 1 aqui e o escravo N, que vai depender realmente das IOs do mestre, e você calcula isso com essa equação aqui, o W é igual a 3 mais número de escravos, o W significa o número de fios que você vai precisar em uma rede, se você tem Seis escravos, você precisa utilizar nove fios. Aqui você enxerga dois escravos e você pode ver que estamos utilizando três mais dois, cinco fios. Compreendeu? Então é assim que funciona. Agora vamos para a prática, galera. Primeiro aqui no computador. Eu vou mostrar para você o hardware. Olha só. Hardware muito simples. Vou utilizar um PIC 16F628A programado em linguagem C. E aí nós vamos enviar certo uma string na saída com n bytes então, o algoritmo nosso vai fazer isso aí nós temos um reset aqui um botão de reset capacitor de decoupling o pino 14 do 628a é o 5 volts e o pino 5 é o terra e aqui estão os nossos fios ou seja serial output serial input serial clock e o chip select 1 então só estou prevendo um escravo a ideia é, na aula que vem trazermos então o receptor destes dados enviados na aula de hoje e agora vamos para o software a explicação detalhada aqui o software não é muito extenso mas talvez tenha algumas novidades para alguns primeiro os fios e bits configurei como o oscilador interno de 4 MHz está aqui int osc sem watchdog timer power up timer habilitado eu ligo o processador ele aguarda 72 milissegundos para a inicialização a fim de estabilizar a tensão da fonte. O Master Clear habilitado, eu vou utilizar um botão de reset. E o Brown Out desabilitado, eu não quero que ele desligue por uma variação de tensão, que a tensão baixa um pouco dos 5 volts, ele será reiniciado se este fuse bit estiver habilitado. Começamos com o mapeamento de hardware, então o SO está no RB0, o SI no RB1, o SK no RB2 e o chip select 1 no RB3. Esta é a função que vai enviar a string para nós, um N número de bytes. Chamei de send data e a gente passa como parâmetro a string contendo os bytes que de desejamos enviar via microwire. Precisamos destas variáveis aqui, txbyte, que armazena o byte transmitido, e txbit, que armazena o bit transmitido. Estamos aqui na função principal, o código configura as nossas IOs no TruisB, precisamos que o SI seja uma entrada, e os demais são saída. E é estes três aqui que vamos verificar os sinais na bancada no osciloscópio. Chip select 1 eu coloco em 1, após inicializar aí o TruisB, e aí depois no loop infinito, bem sucinto, eu estou chamando a função sendData, enviando essa string aqui, WR, maiúsculo. Optei por dois bytes apenas para conseguirmos enxergar toda a transmissão, todo o pacote na tela do osciloscópio. Você pode enviar uma frase maior, por exemplo, protocolo microwire, enfim, a frase que você desejar para fazer os testes. E aqui uma taxa de atualização, pois estamos em um loop infinito. Então, para ele não ficar enviando os bytes continuamente, eu, eu interrompo esse envio por 555 milissegundos. Isso foi um número aleatório que eu escolhi para a taxa de envio. E aí, todo o nosso protocolo foi implementado em send data. Perceba que aqui está a função tem sempre espaço para você assinante trabalhar em cima, desenvolver em cima das funções. Então você pode aproveitar este algoritmo e criar uma função melhorada que envie para mais escravos. Fica a sugestão para você. Aqui está prevendo apenas um envio. Então o que ocorre aqui? Eu tenho duas variáveis locais para iterações em laços for. 
eu tenho um laço for externo aqui para envio dos bytes. Então eu inicio o i em zero e eu vou até o comprimento máximo da minha string que eu passei como parâmetro. No caso aqui são dois bytes, o w e o r. É isso que a função é strlen faz. Ela retorna o comprimento da string que está no parâmetro aqui. E mais mais. Aí dentro do for eu pego elemento por elemento da minha string e armazeno em TX byte a cada passada do laço for. Então primeiro ele recebe aquele W, ele começa pelo mais significativo, e eu tenho armazenado W aqui. W passando para ASCII é 57 hexa, ou 01010111, 57 hexa. Aninhado a esse for, eu tenho um segundo for aqui, responsável por enviar bit a bit. Então, eu peguei o byte w e agora eu vou destrinchar ele bit a bit. Então, eu tenho que enviar 0101, 0111, 57 hexa. Nessa linha aqui e nessa eu faço isso acontecer, trabalhando com a minha variável global tx bit. Então vamos tentar explicar para você aqui da forma, da melhor forma possível. Esse é o meu primeiro byte, então vou dar o um exemplo com o primeiro byte, certo? Primeiro eu pego o valor atual de J e faço um shift right com o 80 hexa. 80 hexa é um 000000. Se eu fizer um shift right zero vezes, eu vou ter o próprio 80 hexa. Se eu fizer uma vez, eu vou ter o 40 hexa. Se eu fizer duas vezes, eu vou ter o 20 hexa. Então eu vou deslocando este byte, esse único bit, melhor dizendo, para a direita. É isso que o shift left faz. E aí eu vou fazer uma operação AND bit a bit com o conteúdo de, de TX byte. Então, eu tenho o conteúdo aqui, ó, que eu capturei inicialmente da minha string. E aí ele vai armazenar em TX bit o valor atual. Só que ele armazena o valor atual no formato inteiro. Ele armazena aqui em TX bit no formato inteiro. Por exemplo, Aqui tem zero, eu faço end entre esses dois e retorna zero. Ele armazena em txbit zero. Porém, aqui, zero com um, ele dá um, resulta, esta operação aqui resulta em 40 hexa. 40 hexa, eu vou pegar aqui e converter para você ver. Programador, hexa. 40 dá 64 decimal. Então ele armazena 64 em TX bit. Por isso eu preciso desse segundo algoritmo aqui, ó. Se TX bit for verdadeiro, ou seja, aqui estou testando se ele é diferente de zero, com esse teste aqui, como sabemos, eu vou armazenar um nele. OK? Só isso, pois quando for zero, ele vai armazenar zero. Então ele passa bit a bit com shift right aqui, armazena os inteiros e eu converto para 1 quando não for zero. É isso que estamos fazendo. Depois é o algoritmo que precisamos. Ship select vai a low para acionar o escravo que eu quero. TX bit eu jogo na minha saída SO. Envio para a minha saída de dados para transmitir isso aí. Então aqui eu estarei enviando 0 ou 1. Portanto, eu estou acionando ou enviando o um nível lógico baixo através de SO no sinal de clock. Pois aqui está o nosso meio período de clock, que eu estou escolhendo 1 kHz, que para nossa, o nosso teste já vai ser totalmente satisfatório. Ou seja, 1 kilobits por segundo estaremos transmitindo. E aqui o SK vai a 1, aguarda meio segundo e vai a 0. Então aqui está a borda de subida do clock, certo? Com o meu dado válido. E aqui eu volto o clock para zero e não trabalho na linha de dados. Com isso eu estou enviando 
o dado válido sempre na borda de subida. Aí eu depois no receptor vou ter que detectar isso. Enviei os 8 bits, que foi o, o propósito do for aninhado aqui. Eu vou fazer a nova iteração para o próximo byte. Certo? O for externo aqui, pegando o R. Neste exemplo específico, se for uma string maior, ele faz, fará mais iterações neste for externo. Depois disso, eu limpo a linha de dados e o chip select volta para 1. Está aí o algoritmo, galera. Acredito que ficou bem compreensível. Pode deixar dúvidas aqui embaixo, havendo tempo, respondemos. Não é sempre que sobra tempo, mas acredito que expliquei detalhadamente. Ele está todo comentado aqui. Para sua facilidade, é só fazer o download aí embaixo. Vamos para o que interessa agora, que é a prática no laboratório. Venha comigo! Aqui está a nossa montagem, galera, o PIC 16F628A. Estamos utilizando o clock interno de 4 MHz, como vimos. Tem aqui um botão de reset e a alimentação em 5 volts, junto com o capacitor de desacoplamento. E os três sinais do nosso protocolo, ó. aqui o Serial Output, aqui nós temos o Serial Clock e aqui o Chip Select. Então este é o nosso dispositivo mestre. Perceba que com adaptações no código você pode ter mais pinos de Chip Select e outros escravos. Semana que vem vamos demonstrar como você faz a recepção. E aí, por exemplo, você tem uma string WR e quer enviar para o primeiro escravo, aí você aciona esse chip select aqui. Uma segunda string, por exemplo, kits, você quer enviar para um segundo escravo, então você tem um segundo pino de chip select, que aí vai a low, aciona um segundo escravo e você envia a segunda string para aquele dispositivo. Compreendeu? Da mesma forma, se você quiser utilizar sensores diversos que trabalhem com o protocolo microwire, perfeito? A alimentação aqui da fonte de bancada, 5 volts. Eu vou pegar aqui os, as pontas de prova do osciloscópio e eu vou ligar o canal 1 nos dados. Serial Output. Tá aí. Eu vou ligar inicialmente o canal 2 no Chip Select para verificarmos este sinal aí. Canal 2 Chip Select. E depois eu mudo para o Clock para analisarmos o clock do sistema. Beleza, tudo pronto para os nossos testes. Está aí nossa fonte de bancada, estou utilizando o canal 3 dela. Eu vou configurar aqui para 5 volts. E vamos configurá-la para fornecer aí 200 mA de corrente, já é o bastante para o circuito. Então vamos liberar aí a alimentação. Estamos alimentando o sistema e veja que o consumo aí nem foi registrado aqui, é baixíssimo o consumo do circuito. Estamos recebendo alguma coisa aqui no osciloscópio, ó. Canal 1 é o Serial Output, canal 2 é o Chip Select. Eu vou diminuir aqui o zoom horizontal. Ó, podemos perceber aqui os nossos dados. E já digo para vocês que aparentemente é a string WR maiúsculo que configuramos no software para realizar a transmissão. Já está me parecendo que é certinho. Então aqui o chip select vai a low, então temos mais o sinal de clock que eu já vou mostrar para você. E os dados sendo enviados ali pela serial output. Vamos ajeitar o trigger aí, canal 2 borda de descida e aí conseguimos ver certinho o momento em que o chip select vai a low beleza ó. claramente conseguimos ver aqui chip select vai a low e nós temos o dado transmitido no canal 1 e se você observar nós temos aí o aspecto de 57 hexa e depois 52 hexa, 57 é o W maiúsculo, 52 é o, da, é o R maiúsculo. Então aqui nós temos 0101, 0111, 0101, 0010 e o chip select vai a 1. 
Só que vamos confirmar, é claro, com o um sinal de clock, que aí dá certinho para vermos a cada borda de subida qual é o dado válido na linha de dados, que é como funciona o protocolo microwire. Mas a princípio está bem coerente já, galera. Vamos então modificar aqui canal 2, agora é o nosso clock. Está aí nossa linha de clock no canal 2, bem legal, bem bacana mesmo. Olha só. Bonito, né? Bem bacana. Olha aqui. Então, borda de subida do clock é o dado válido. Foi para 1, 0. Foi para 1, 1. Foi para 1, 0. Foi para 1, 1. Foi para 1, 0. Foi para 1, 1. Foi para 1, 1. Foi para 1, 1. Fechou. 57 hexa, que é o W maiúsculo conforme a tabela ASCII. Agora o segundo byte. Foi para 1, 0. Foi para 1, 1. Foi para 1, 0. Foi para 1, 1. Foi para 1, 0. Foi para 1, 0. Foi para 1, 1. Foi para 1, 0. Então nós temos 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, que é 52 hexa, o R maiúsculo conforme a nossa tabela ASCII. Como você pode ver, estamos gerando as três linhas do microwire, o chip select, o clock e o serial output. Lembrando que você pode ter mais chip selects, como eu mencionei. Então enviar um byte para um escravo, um byte para outro, ou coletar dados de um escravo que seja um sensor, por exemplo. Uma outra aplicação, como mencionamos também, é a questão de utilizar um pique menor, Vamos citar aqui o 12F675, em que você tem o conversor analógico digital, salva o valor de conversão AD no PIC, transmite por microwire para um PIC 16F628A, e aí você tem este PIC com uma conversão AD bem eficaz. Ou, por exemplo, também um microcontrolador 8051, só que no 8051 aí o programa já muda um pouco, programa de recepção, mas tudo é possível, e o intuito dessa aula foi trazer essa dica para você. Com certeza na aula que vem vamos testar a recepção destes dados com um segundo microcontrolador para você ter o algoritmo completo de TXRX e implementar seus projetos aí com seu próprio protocolo MicroWire. Essa foi mais uma clássica de sexta do seu WR Kids Channel. Espero que tenha gostado. Deixe seu feedback aqui embaixo, é muito importante. E em caso de dúvidas também comente. Havendo tempo, responderemos. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica clássica, videoaula de sexta. Deixe like no vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative esse sininho para receber as notificações. Aqui tem um amplo conteúdo para você, mais de 2.300 vídeos, cursos, séries, projetos, tutoriais, bastante conhecimento mesmo, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado por assistir, como sempre, me siga também no Instagram, no Twitter e nossa fanpage WR Kids no Facebook. Ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima!